Мать шестилетней девочки Айнур Успанова уже больше месяца пытается скрасить досуг своего ребенка. Женщина хотела отправить ее в лагерь, однако выяснилось, что в Октау выбор невелик. Отправить дочь на творческие кружки также не получилось. У единственной в городе галереи современного искусства, где занимались дети с трех лет, отбирают помещение, не предоставляя ничего взамен. Есть было два варианта. Это вот в ковчеге, которые благополучно закрыли как раз после летнего сезона. И второй это вот еще один частный, скажем так, курс, который идет всего 4 раза, там 4 часа в день, занимает 5 раз в неделю, но стоит 40 тысяч тенге. Да? Галерея современного искусства «Ковчег» 17 лет. Здесь рисуют, лепят, вышивают, учатся играть на гитаре и многое другое. Сейчас всему этому пришел конец. Педагогов, а вместе с ними детей, выгоняют на улицу. Здание, где они находятся, делают ремонт. Затем здесь обоснуется еще не созданный оркестр. Так решил директор Дворца культуры. И повлиять на него не смогли даже чиновники областного Акимата. Мы писали им письма. Наш сенатор Сирий Гляникович Аспанов отправлял ему депутатский запрос. Это было едва ли не два месяца назад. Художники Алматы, художники других стран писали письма. Иногда хочется бросить все и сказать, все, я хочу жить сама. Но я смотрю в глаза, вот так же, как вам, мастерицам, и понимаю, что а и некуда деваться. Проблема с недостатком мест и в спортивных секциях. Сегодняшние победители различных чемпионатов говорят о том, что желающих заниматься слишком много. Разглядеть в сотнях ребят будущих чемпионов крайне сложно. В управлении физкультуры и спорта не отрицают, что проблема с нехваткой спортплощадок есть. Только на сегодняшний день области необходимо 29 штук. Между тем, количество населения с каждым днем растет. Денег же в бюджете больше не становится. Приходится искать спонсоров. Однако и тут возникает проблема. Нет территории под застройку. У нас есть инвесторы, которые готовы построить за свои деньги спортивный зал. Я могу как-то вот знаю, что Федерация Джудо просит землю, отказали. Федерация казах курейцы просит землю, отказали. Сейчас в Словакии пришли 7,5 миллионов евро приводят. Тоже проблема земли. На вопрос, почему у нефтяной столицы нет средств на детей, чиновники в один голос отвечают, большая часть денег уходит в республиканский бюджет. Тем не менее, они стараются решить эту проблему. В ближайшие месяцы начнется строительство Большого дворца спорта. Ирина Гончарова, Аманда Каманкова, специально для Тумба Кейзет.